赵国君，你干脆就一刀杀了那怪物得了啊！你不想救六儿了？六儿是要救，但我也不能滥杀无辜。李强不是他杀的。博王救过六儿，我要是杀了博王，那我跟那些滥杀无辜的刽子手又有什么区别？行啊，呃，那你们说。都干嘛呢？啊？怎么连你们也不想杀那头野兽了吗？赵侯军，我不知道你们在想什么呀。通过今天的事儿，我算是彻底看明白了。从头到尾，都是楚有圭和古腾他们在演的戏。他们想挑起我们对博王的恨意，然后利用我们的手，杀了博王。等我们失去利用的价值，他就会把我们杀了。那个时候，六儿也没救，我们谁都出不去。进了千奴营，我们每个人都是他们利用的棋子。等这盘棋下完之后。我们终究难逃一死。办法，说来听听。前路营戒备森严，我们又手无寸铁。但是古腾的官兵室里有火药，我们可以进去偷火药，炸毁前路营，救出六儿。真是个好主意啊！那么我请问博王殿下，我们连这儿都出不去，我们怎么去偷火药啊？啊？等入夜。会有人与我里应外合，他们有办法偷火药。偷火药的事儿从长计议。就算我们逃出去，前奴有字在脸上，人家一眼就认出来了。我们能逃到哪里去？去晋国。晋国，与我里应外合的人。便是前朝的皇女与晋国世子，只要归附晋国，便能获得你们所有人的周全。只有活着，才能保护你们在乎的人。那要是我们大家相信你，是不是就等于自取灭亡啊？万一行动失败，你们大可当场杀了我，保六儿。我相信你。如果我没有猜错的话，投靠晋国，是你为了救大伙儿，才临时做出的决定，对吧？如果伯相之战后，你就投靠晋国，你又何苦回来，沦为奴隶？你来前奴营的目的只有一个，就是赎罪。你救大伙儿，也是为了赎罪。虽然我现在不能原谅你，但是你赎罪的心，我是绝对相信的。嗯，我也相信波，我也相信，我也相信，我也相信他。你们说什么呢？说什么呢？啊！你们一个个想死是吧？你们想死，你们陪他去死。老子不去。张远，别管我
，死了的李强是他最好的兄弟，他一时接受不了，也在情理之中。给我一些时间，我来说服他。说什么？国王串通战毒，想偷取火药炸钱弄营逃跑？是。简直是痴人说梦。这钱都营火药归本司玉一人掌管，他们又有何能耐来偷这火药？啊，小的也是这么认为的，所以小的才不与他们同流合污。呃，小的愿做司玉大人的耳目，给大人通风报信。张远，你在这边干什么呢？这，哎，司长大人，这你得救救我！这这这，给我滚出来！你在里面待着。哎。是，张远，你陷害我们，滚出来！嚷什么？张远不在这儿，他除了去茅房，还能在哪儿？茅房那边没有，他肯定在里边。请司狱长让我进去看一看。放肆！来人，把他给我押入大牢，与赵六一同关照。张远，你出来！你你你出来呀！你出来！哎哎，崔大人，这这这这,这怎么样啊？这放心吧，人已经被关入大牢，没人知道你通风报信。哦，哎，谢司狱长大人。哎，那您接下来打算怎么办呀？是不是把他们全部杀了？不，我要将计就计，等他们来偷火药，到时候将他们一网打尽。本司狱便可上书陛下，以越狱之罪，直接处决博王和战奴。哎，司狱长大人，果然是高明啊！你回去吧，继续为本司狱监视他们的一举一动，随时来报。是，小的这就去。哎，用火折子做信号，确实是个好办法，也不容易被发现。只不过乾隆营。城墙比较高，我怕晋国的狮子看不到。赵九。强的尸体明天就要被烧了，您就行行好，让我们哥几个给他烧点纸吧。哎，去吧去吧去吧去吧，别那烧别害了我啊！谢大人。哎，金超，你看，是博王给我们的信号。哎，那就一计，分头行动。嘉兴，务必要小心。收到信后，便会依计行事，前来营救。